அஸ்லாம் வலைக்கும் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அல்வா செய்கிறது எப்படி அதான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் நம்ம பாரம்பரியமான அல்வா அல்வாவை கிண்டுவோம் ஏன்னா இப்போ எல்லாம் அல்வா கிண்டுறது நமக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது கடையில் எப்படி கிண்டுவாங்களோ அதே மாதிரி அல்வா நம்ம வீட்டில் செஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ நான் சம்பா கோதுமை ஒரு முக்கா கிலோ அதாவது மூணு சுண்டு எடுத்து ஏழு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் இதை பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பால் எடுக்க போகிறோம் இப்போ பால் எடுத்து வந்துடுவோம் மிக்சி இருக்குது இந்த பால் எடுக்கிறது தான் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இது ஒரு மாதிரி கோதுமை வந்து நம்ம அரைச்சோம்னா ஒரு மாதிரி லப்பர் மாதிரி சக்கையாக இருக்கும் இது வந்து பால் வடியில் இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் துணியில் போட்டு அப்போல்லாம் பிழிவாங்க இப்போ நம்ம பால் வடியிலே புளிய போகிறோம் இந்த மாதிரி அரைச்சி ஒரு சட்டிக்குள்ளே ஊற்றிக்கங்க எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த மேலாக உள்ள சக்கையை இப்படி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு மாதிரியான லப்பர் மாதிரி உள்ள சக்கை வந்து மேலாக வந்துடும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நாம் கொஞ்சம் வடிகட்டி வச்சு வடித்தோம்னா அது வந்து வடிஞ்சிடும் இந்த பால் தான் நமக்கு தேவை அதனால் இந்த திக்னஸ்ஸு ரொம்பலாம் தேவை கிடையாது அதனால் இந்த சக்கையை எடுத்து போட்டுருவோம் மேலாக உள்ள சக்கையை திருப்பி ஒரு தண்ணி ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சிங்கன்னா அந்த அதில் உள்ள பாலும் வெளியாகிடும் அதையும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இது ஒன்றுக்கு ரெண்டு தர நல்லா வடிகட்டிக்கங்க ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு திப்பிலையும் இருக்கக்கூடாது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி லப்பராக புழிஞ்சி அது நிறையா வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எடுக்கிறேன் இதை எடுத்து ஒரு கோப்பையில் போட்டுடலாம் திருப்பி அதில் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி திருப்பி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா இந்த சக்கையை எடுத்துருவோம் சக்கையை எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த பால் ஒடி வச்சு நம்ம இந்த பாருங்கள் இதில் ஊற்றுதில் அந்த பால் தான் நமக்கு வேணும் இதை இந்த பாலையே நம்ம இன்னும் ரெண்டு தடவை வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா இந்த தூசியும் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்தீங்களா லபர் மாதிரி இருக்க பாருங்கள் அந்த சக்கை இது அந்த சல்லடையில் போய் அடைச்சிக்கும் அதையும் நம்ம நருசா கழுவிட்டு வடிகட்டினா தான் அது நமக்கு நல்லா வடியும் பார்த்தீங்களா அப்படியே உள்ளக்கெல்லாம் ஊற்றுது பாருங்கள் அதனால் நம்ம ரெண்டு தர வடிச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த தூசியெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நல்லா வடித்து எடுத்துக்கிட்டோம் பாருங்கள் இந்த இனத்தில் நம்ம வச்சுட்டோம் இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏழு மணி நேரம் அப்படியே புளிக்க வைக்க போகிறோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வச்சாச்சு ஏழு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் இப்போது இது அல்வா கிண்டுறதுக்காக ஒரு லெமனு ஜாதிக்காய் ஒரு சிறிதளவு ஃபுட் கலர் அதாவது அல்வா போடு அதை எடுத்திருக்கேன் இதை பார்த்திங்களா நம்ம ஏழு மணி நேரம் வச்சுருந்தோம் இந்த அடியில் அப்படியே ஃபுல்லாக அது மாவு இறங்கிடுச்சு மேலே தண்ணி தான் தெளிவாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சட்டியில் ஜீனி எடுத்துக்குவோம் நம்ம இதால் தான் நான் மூணு கிளாஸு கோதுமை மாவு ஊற வச்சேன் இந்த பானும் இந்த மூணு மூணு கோல அளவு இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒன்றுக்கு ரெண்டு அளவு அப்படிங்கிற மாதிரி ஜீனி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு பால் ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ரெண்டு கோவலை சீனி இப்போ நம்ம ஆறு டம்ளர் ஜீனி எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படி எடுத்தால் தான் நமக்கு அந்த ஸ்வீட்டு நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஸ்வீட்டாக நல்லாயிருக்கும் நிறைய எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதை பால் காய்ச்ச போகிறோம் ஜீனி பாக இப்போ காய்ச்ச போகிறோம் இப்போ நம்ம ஜீனி எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் தண்ணி இருக்குதுங்களா மாவில் இருந்து தண்ணி மேலாக நிற்கிது பாருங்கள் அந்த தண்ணியை கீழே கொட்டிடக்கூடாது இந்த பாகு தான் 
அதில் தான் நம்ம காய்ச்ச போகிறோம் இந்த பாகு சீனி பாகு வந்து அந்த தண்ணியை ஊற்றி தான் காய்ச்ச போகிறோம் இந்த தண்ணியை நம்ம வெளியில் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது இதில் தான் அந்த புளிப்பு சத்தெல்லாம் இறங்கியிருப்போம் அழுவாக்கு புளிப்பு டேஸ்ட்டும் இருக்கணும் பாருங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போயிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம பாகு காய்ச்சி ரெடி ஆகிடலாம் பாகு காய்ச்சி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நல்லா கொதி வந்தோடனே காட்டுறேன் சட்டி பெருசாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சரியாக தெரியல இப்போ தெளிவாக இருக்கு நாம் நம்ம துடுப்பு எடுத்துக்கின்றலாம் இப்போ எனக்கு தோசை திருப்பி தான் வசதியாக இருக்குது அதனால் நல்லா பரவாயில்லான ஒரு தோசை திருப்பி எடுத்து இப்போ நம்ம அதை கிண்டிக்கலாம் நல்லா அப்படி கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்து நல்லா கம்பினார் பதத்தில் பாக ஆகணும் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு இன்னும் நல்லா நமக்கு இந்த நம்மளுடைய பதம் இன்னும் வரல நல்லா இது கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மாவை நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு கிண்டி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அடியில் நல்லா இறங்கியிருக்கும் நல்லா கிண்டி க வச்சுக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதிக்குது கம்பி நார் பதம் வந்துருச்சாண்டு நம்ம இந்த விரலில் எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப கம்பி நார் வரணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கம்பி நார் பதம் வந்தாலே நமக்கு போதுமானது பார்த்தீங்களா இதில் இருக்குது இதுலேருந்து ஒன்றும் இல்லைங்க இப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு நா ஒரு கம்பி மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் இதுவே போதுமானது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் பசுனை ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது நல்லா வாடை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாவை இந்த பால் எடுத்தோம் இல்லையா அதை நம்ம அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா இப்போ தான் நல்லா கை விடாமல் கிண்டணும் இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நம்ம எதுவும் இந்த மாவு பால் ஒட்டி இருக்குன்னு சொல்லி தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அதில் கழுவி ஊற்றிட வேண்டாம் அப்படி ஊற்றிட்டா நமக்கு சரியாக வராது நம்ம சும்மா அந்த கையை வச்சு அப்படியே விரலை அப்படி வச்சு வலிச்சு விட்டு அப்படியே ஊற்றி விடுங்க அது மட்டும் போதும் தண்ணி எதுவும் ஊற்றிட வேண்டாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ நல்லா கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இடைக்கெட ஒவ்வொரு கப்பு நெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நெய் ஊற்றினானா ரொம்ப உடனே இல்லாத எல்லா நெய்யும் ஊற்றிடக்கூடாது ஒவ்வொரு கப்பும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஊற்றணும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்க அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க கலரு நல்லா திக்னஸ் கொடுத்துருச்சு நமக்கு அல்வா பதம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க அடி பிடிச்சிரும் அதனால் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கட்டியும் ரொம்ப பெருசாக விழுந்துடும் அதனால் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஒரு மாதிரி பபுள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கலர் சேர்த்துக்கலாம் கலர் சேர்க்குறதுலேயும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது கலர் உடனே சேர்த்து நம்ம அப்படியே கரைச்சி விட்டுறக்கூடாது இப்போ நம்ம கலர் போட்டுக்கப்பறம் லைம் ஜூஸ் இருக்குது இல்லையா எலுமிச்சம்பழம் 
அதை ரெண்டு முடி பிழிஞ்சி வச்சுக்கோங்க பிழிஞ்சி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அதில் அதில் கலரை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ரெடி ஆகிடுச்சு கலர் போட்டேன் இப்போ அதில் இந்த லெமன் ஜூஸ் கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியே அதில் ஊற்றுவோம் ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே கிண்டி விடுவோம் ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் பரவும் கலர் வேறு மாதிரி சேஞ்சும் ஆகாது இதே கலரில் இருக்கும் நல்லா நெய் ஆட் பண்ண போறோம் நெய்ய ஊத்தி விடுங்க நல்லா தாளாரமாவே ஊத்தி விடுங்க செம்மில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப கட்டி விழுந்துடும் நல்லா அப்படி கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நான் நெய் விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இதே மாதிரி நிறைய தர நான் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி நெய் விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப வீடியோ எடுக்க முடியல என்னென்னா நான் அல்வா கிண்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் தான் கவனம் இருக்குமே தவிர வீடியோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் காட்டுறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரமும் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நான் காட்டுறேன் நெய் போட்டிருக்கேன் நிறைய போட்டுக்கோங்க நல்லா அப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இடைக்கிட நெய் அப்படியே அந்த நெய் வந்து அந்த அல்வா குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம குடிக்க குடிக்க நெய் ஊற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதுக்கு பிற்பாடு அதை எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்துடும் அது வரையும் நம்ம கிண்டிட்டு இருக்கணும் அல்வா வந்து நல்லா காற்று நம்ம கிண்டும் போது காற்று மாதிரி வரணும் கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் நீங்கள் அப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்களா பசுனை ஊற்றிக்கோங்க பசினை ஊற்றுனா நல்லா ஃபேவராக நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் எந்த ஜீரண செய்த அதாவது நெஞ்ச கரிப்பு அப்படிலாம் இருக்காது அதனால் நான் பசினையே ஊற்றியிருக்கேன் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் டால்டா வேண்டாலும் அதில் ஊற்றிக்கலாம் கரூர் நெய் வேண்டாலும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை ஆயில் வேண்டாலும் ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக பசு நெய் கொஞ்சம் ஊற்றினா தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஓ கொஞ்சம் நல்லா காற்று மாதிரி வருது பார்த்திங்களா எல்லாம் சேர்ந்து அதுதான் எண்ணெய் லேசாக கக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது நம்ம இந்த ஜாதிக்காவ அதில் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் நான் இன்னைக்கு அரை கிலோ நெய் எடுத்திருக்கேன் டால்டா ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நான் இரநூறு கிராம் டால்டா செல்லலை அதில் பாதி தான் சென் போட்டேன் இதுவே அதுவே போதுமானது நல்லா ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் 
அவ்வளோதான் நம்ம அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் கக்க ஆரம்பிக்குது சூப்பரான அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட வேண்டியது தான் நமக்கு இப்போது முக்கால் கிலோ தான் நம்ம அந்த கோதுமை மாவு எடுத்தோம் நமக்கு இப்போ நாலு கிலோ அல்வா கிடச்சி போச்சு முந்திரி பருப்பு திருவி எடுத்திருக்கேன் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிளைட் ஒன்று எடுத்தாச்சு அதை நம்ம அதில் மாற்றிக்கலாம் இந்த அல்வாவை கொட்டும் போது எல்லாமே அப்படியே வந்து அவ்வளோதான் நம்ம அதை சூடாக அதில் நல்லா நம்ம அழகாக இது பண்ணிடலாம் இமேஷ் பண்ணோம்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பை அதில் தூவிடலாம் சமமாக சரி பண்ணியாச்சு மின்னு மின்னுண்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அல்வா நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பெல்லாய் கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பு அதில் தூவிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம ஹல்வா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்